அன்பு உழைக்கிறார் வாலிபருக்கான பிளானட் வைட் துக்கி நிகழ்ச்சியில் சகோதரர் டி ஜி எஸ் தினகரன் அவர்களின் நினைவு நாளான பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதி அன்று சாமுவேல் பால் தினகரன் அவர்களிடம் எங்களோட நீங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது இந்த நிகழ்ச்சியில எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இயேசு உழைக்கிறார் ஊழியத்தில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் ஒரு பிரபலமானவர் வெல்கம் டு திஸ் ப்ரோக்ராம் சகோதரர் டி ஜி எஸ் தினகரன் அவர்களை குறித்து இதுவரை வெளிவராத அரிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார் தாத்தாவை முதன் முதல்ல பார்க்கும் போது அவங்களை பத்தி என்ன இம்ப்ரெஷன் இருந்துச்சு என்ன நினைத்தீர்கள் தாத்தாவை பற்றி யார் இவர் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழுகின்றதா பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும் வாலிபருக்கான பிளானட் வைட் டு கே சிறப்பு நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் இப்பொழுதும் ஒரு கஷ்டத்திற்கு மேல ஒரு கஷ்டம் ஒரு வியாதிக்கு மேல ஒரு வியாதி எவ்வளவு நொறுக்குதலை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் அண்டர் இன்றைக்கு எனக்கு விடுதலை தர மாட்டாரா என்று நீங்கள் வந்திருக்கலாம் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தோராம் தேதி வானகர ஜபகோபர வளாகத்தில் நடைபெற்ற இயேசு வழக்கிறார் குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டத்தில் நொறுங்கி போ இந்த நேரத்திலும் வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்த ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் உங்கள் அன்பு சகோதரி வன்ஸ்லின் பால் தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய ஆண்டோர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணுகிறார் நொறுங்கொண்ட இருதயம் உள்ளவர்களே நான் குணமாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் இறை செய்தியின் ஒரு பகுதியை உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக வழங்குகிறோம் எனக்கு அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டோர் நமக்கு கொடுத்த வேத பகுதி லூகா நான்கு பதினெட்டு அதிலே ஏசுவானவர் சொல்லியிருக்கிறார் நொறுங்கொண்டவர்களே நான் விடுதலையாகவே இந்த உலகத்திலே வந்தேன் என்று தேவனால் நான் அப்படியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நொறுங்கி போ இந்த நேரத்திலும் வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்த ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை நொறுக்குதலுக்கு மேல் நொறுக்குதலை என் மேல் வர பண்ணினார் என்று சொல்லுகிறான் அதே நிலைமையிலே இந்த நேரத்திலே கூட நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஒரு கஷ்டத்திற்கு மேல ஒரு கஷ்டம் ஒரு வியாதிக்கு மேல ஒரு வியாதி எவ்வளவு நொறுக்குதலை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் இன்றைக்கு எனக்கு விடுதலை தர மாட்டாரா என்று நீங்கள் வந்திருக்கலாம் எனக்கு அன்பானவர்களே இன்றைக்கு கர்த்தர் தன்னுடைய விசேஷ கரத்தை நீட்டி உங்களை விடுதலையாக்க போகிறார் அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை தருவதற்காகவே அந்த நொறுங்கொண்ட இருதயத்தில் வந்து அவர் உட்காருகிறார் அங்கு வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படி வாசம் பண்ணி நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாக நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எப்படி நம்மை அவர் உயிர்ப்பிக்கிறாராம் நம் சங்கீதத்திலே சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பதிலே சங்கீதக்காரன் சொல்வதை கேட்கிறோம் அவன் சொல்லுகிறான் அதை வாசிக்க கேட்போமா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல் உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது நாம் சிறுமைப்படுகிற நிலைமையில் எது நமக்கு ஆறுதலாம் ஆண்டுடைய வாசனம் தான் நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது அது உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பிக்கிறது என்று சொல்லுகிறான் நாம் அழுது கொண்டு ஒரு மூலையில் இருளில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பதை ஆண்டவர் விரும்ப மாட்டார் அந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம் அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறாராம் அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது என்று ஆண்டோரே சொல்லியிருக்கிறார் யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூன்றில் சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே அந்த வார்த்தையை நமக்கு அனுப்பி நம்மை சுகமாக்குகிறார் சங்கீதம் நூற்றி ஏழு இருபதுல பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வசனத்தை அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு காண்பிக்கிறார் நம்ம ஒடுக்கப்படுகிற நிலைமையில் தான் நம்முடைய செவியை ஆண்டு திறக்கிறார் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம நல்லா இருக்கும்போது ஆண்டு ஒரு தேடவே மாட்டோம் கஷ்டம் வந்தால் தான் தேடுவோம் 
என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்த ஒரு அனுபவம் பிரியமானவர்களே நான் நல்லா இருக்கும்போது ஆண்டவரை தேடவே மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு அடி ஓத விழுந்த பிறகு தான் ஆண்டவரத்தில் ஓடி வந்த அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அதைத்தான் யோபு சொல்லுகிறான் பாருங்கள் யோபு முப்பத்தி ஆறு பதினைந்தில் சிறுமைப்பட்டவர்களே அவர் சிறுமைக்கு நீங்கலாக்கி அவர்கள் ஒடுக்கப்படுகையில் அவர்கள் செவியை திறக்கிறார் நம்ம கஷ்டப்படும் பொழுது அவர் நமக்கு செவியை திறக்கிறார் அதில் யோபு முப்பத்தி ஆறு பதினைந்தில் வேத வசனம் அப்படியாக சொல்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த வேத வசனம் நமக்கு சுகத்தை கொண்டு வருகிறது ஜீவனை கொண்டு வருகிறது இன்னும் நம்மை அழிவுக்கு விலக்கி நம்மை தப்பு வைக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதுல முழு அதிகாரத்தையும் வாசித்து பார்ப்போமானால் அநேக காரியங்களே வேத வசனம் செய்கிறது என்று சொல்லுகிறது அது நமக்கு உணவாக இருக்கிறது நமக்கு மருந்தாக இருக்கிறது இன்னும் அது பொன்னிலும் பசும் பொண்ணாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் வேத வசனத்தை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் அப்படி தான் ஒரு ஓரல் ராபர்ட்ஸ் என்ற யூனிவர்சிட்டியிலே அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே லா படிக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது அந்த யூனிவர்சிட்டியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ரிச்சர்ட் ராபர்ட்ஸ் அவருடைய மனைவி லின்சி ராபர்ட்ஸ் லா படிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் திருமணத்திற்கு முன்பதாக காலேஜ் எல்லாம் படித்து முடித்துவிட்டு லா படிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்த பொழுது அவர் பணம் சேகரித்து வைத்து அதன் பின் அதற்கு ஏற்றபடி படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஆகினாலே ஒரு அருமையான வேலை தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இவ்வளோ அலைந்து பார்த்து ஒரு அருமையான வேலை அவருக்கு வந்தது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் நிறைய சேலரி கொடுக்கும்படியான ஒரு அழகான வேலை அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நீ லா படிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் பணம் கொடுத்து உதவி செய்கிறோம் நீ இங்கு வேலை செய்வாயானால் நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அதன்படி அவர்களும் அந்த வேலையை எடுக்கும்படியாக முயற்சி செய்தார்கள் வீட்டிற்கு வந்து அவருடைய தாயினிடத்திலே சொன்னார்கள் அம்மா நான் நல்ல ஒரு வேலை கிடச்சிருக்கு நான் போக போகிறேன் என்று சொன்னார் அப்பொழுது அவங்க அம்மா சொன்னாங்க இல்லை இல்லை நீ இந்த வேலைக்கு போகக்கூடாது திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க இந்த வேலைக்கு போகக்கூடாது லின்சி ராபர்ட்ஸ் கேட்டாங்க ஏம்மா போகக்கூடாது நல்ல வேலை இது நல்ல சம்பளம் அருமையான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது ஏன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க என்று கேட்டார்கள் அப்புறம் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க போகக்கூடாதுன்னா போகக்கூடாது வேறு வேலையாக உனக்கு கிடைக்காது இந்த வேலைக்கு நீ போகக்கூடாது என்று மிகவும் கடினமாக சொன்னார்கள் இவங்களுக்கு பணத்தை நம்புவதா ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற தன்னுடைய அம்மாவனுடைய வார்த்தையை நம்புவதா என்ற ஒரே டயலமாக அவங்களுக்கு ராத்திரியெல்லாம் தூங்கலை காலையில் எழுந்திரிச்சு பர்சு தாவியானவர் அம்மா மூலமாக பேசி கொண்டே இருக்கிறார் தினமும் அவருடைய வார்த்தையை அம்மா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆகினால நம்ம பணத்தை நம்புவதை விட அம் பர்சு தாவியானவரை நம்புவோம் என்று சொல்லி அம்மா சொன்னது அப்படியே கீழ்படிஞ்சு அந்த வேலைக்கு சேரலை ஒரு வாரம் கழித்து நியூஸ் பேப்பரில் கொட்டை எழுத்தில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு என்ன தெரியுமா அந்த ஃபேமுக்குள்ளே அடுத்த வாரமே அவங்க எந்த இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்யணும்ன்ட்டு அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களோ அதே இடத்துல திருடங்கள்லாம் கண்ணை தூக்கிட்டு உள்ளே வந்து அங்கே வேலை செஞ்ச எல்லாரையும் கொன்று போட்டுட்டு இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆண்டூர் எப்படி அழகாக அம்மா மூலமாக நம்மிடத்துல பேசி இருக்கிறார் ஆண்டூர் மட்டும் வெளிப்படுத்தலைன்னா நம்ம என்னைக்கு செத்தே போயிருப்போம் நம்ம உயிரே இருந்திருக்காது என்று அவர்கள் ஒரு புஸ்தத்தில் அழகாக எழுதியிருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையானவர்களே மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கத்தர் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம் உபாகமம் இருபத்தெட்டு ஒன்று இரண்டு போன்ற வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய வார்த்தையை நீ நன்றாக கவனித்து கீழ்படிவாயானால் நான் உனக்கு இந்தந்த விதமாக உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நல்லா கவனிக்கணுமா ஆண்டுடைய வார்த்தையை 
கவனித்து கீழ்படியும் பொழுது ஆண்டோர் நம்மை நிக்கட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறார் எனக்கு அருமையானோர்களே ஆண்டோடைய வார்த்தையை ஆண்டோர் அனுப்பி இப்படியாக நம்மை குணமாக்குகிறார் அது போலத்தான் நானும் ஒரு முறை என்னுடைய தாயார் இழந்த பொழுது அந்த தாயார் மறித்த அதே நாள் ரெண்டு மூணு வருடம் கழிந்து வந்தது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்தவுடன் காலையிலே எழும்பி எனக்கு ஒரே துக்கம் நான் என்னதான் ஆண்டோருக்குள்ள இருந்தாலும் அம்மா இல்லையேன்ற ஒரு கவலை காலையிலே எழுந்து அழ ஆரம்பித்தேன் ஜெபிப்பதற்கு பதிலாக அழுது கொண்டிருந்தேன் என்னால் நெஞ்சு வலிப்பது போல இருந்தது தாங்கவே முடியல அந்த துக்கத்தை அப்போ நினைச்சேன் நம்ம ஏன் அழுது கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டுடைய வேதத்தை எடுத்து வாசிப்போம் அது நமக்கு ஆறுதலாக இருக்குமே அதைத்தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு அந்த ஆறுதலை கொடுக்கிறதாக இருக்குது என்று அப்படியே நான் வேத புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் எப்போவும் வாசிக்கிற மாதிரி ஏதோ வாசிப்போமேன்னு வாசித்தேன் அப்போ ஆண்டோர் சரியாக ஒன்று தெசிலோனிக்கியர் நான்கு பதிமூன்று பதினான்கு போன்ற வசனங்களை எனக்கு காண்பித்தார் அதை வாசிக்க கேட்போமா அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கை அற்றவர்களான மற்றவர்களை போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை இயேசுவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடு கூட கொண்டு வருவார் எவ்வளவு அருமையான வசனம் பாருங்க ஏன் இப்படி அழுதுட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்துல என்னை பற்றி அறியாதவங்க துக்கம் கொள்ற மாதிரி ஏன் அறிவில்லாம அழுதுட்டு இருக்கிற ஏசுவானவர் திரும்பவும் உயிர்த்தெழுந்து வருவார் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களே அதே போல மறித்தவர்களையும் நான் ஒரு நாள் கொண்டு வருவேன் உன்ன உன்னுடைய அம்மாவையும் நான் ஒரு நாள் என்னோடு கூட கொண்டு வருவேன் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அன்றுடைய வருகையின் போது நாம் அவரோடு கூட போகும் பொழுது அவர்களையும் நாம் பார்ப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது நான் உங்க அம்மாவை கொண்டு வருவேன் அந்த நாளில் கொண்டு வருவேன் இப்ப ஏன் அழுதுட்டு இருக்கிற அவங்க பரலோகத்துல சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க என்று நான் அந்த வசனத்தை பார்த்த பொழுது நினைத்து கொண்டேன் எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படித்தான் நம்ம துக்கத்துல இருக்கும் பொழுது நொறுக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கும் பொழுது அண்டு நம்முடைய செவியை திறந்து கவனிக்கும்படி செய்கிறார் நம்முடைய செவியை திறக்கிறார் அந்த கஷ்ட நேரத்தில் தான் ஆண்டோர் நம்மோடு கூட வந்து பேசுகிறார் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் கஷ்டப்படும்போது ஆண்டோர் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்கிறாரா என்று இல்லை பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட நொறுங்குண்ட இருதயத்தில் தான் ஆண்டோர் வந்து வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் வந்து இருக்கிறார் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பாருங்கள் இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் இனி நகைப்பீர்கள் என்று ஏ சாமியே சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம அழுகிற ஒவ்வொருவரும் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் என்று நாம் நினைத்து கொள்வோம் எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டோர் அந்த நேரத்தில் தான் நம்மோடு கூட வந்து பேசுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே இப்பொழுதும் ஆண்டோடைய வல்லமை இந்த நேரத்திலே இருக்கிறபடினாலே நாமும் கூட அதே போல பர்சுதாவின் வல்லமையினால் நிரப்பப்படும்படியாக ஆண்டோடத்தில் எப்பொழுதும் கேட்போம் அதற்கு முன்பதாக அவர் சகோதரர் குணசேகரன் திருவண்ணாமலையிலிருந்து ஆண்டோருக்கு சாட்சி சொல்வதற்காகவே இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் சாட்சி கேட்க போகிறோம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே வணக்கம் நான் திருவண்ணாமலையிலிருந்து தீபநகர்ங்கிற ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பேர் வந்து குணசேகரன் இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அன்று ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னுடைய மூத்த மகள் திருமணம் நடைபெற நேரத்தில் திருமண ஏற்பாடுகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு பிடிஓவா ப்ரொமோஷன் வந்து பிடிஓ சீட்டில் போயிட்டு உட்காந்து ஒரு மூணு வாரம் ஆச்சு பிடிஓ ப்ரொமோஷன் வந்தது ஒரு பக்கம் மகளுடைய திருமணம் நடக்கிறது ஒரு பக்கம் ரெட்டை சந்தோஷமா இருந்த இந்த நேரத்தில் எல்லாமே தவிடுபடியாகிற மாதிரி எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பைக் ஆக்சிடென்டில் திருமண பத்திரிகை எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது பத்திரிகை ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம் தூக்கி வீசப்பட்டு எனக்கு நாலு பல்லு உடஞ்சி முகம் இருக்கிறதே தெரியாமல் முகம் பூரா வீங்கி போயிட்டு 
என்னுடைய இடதுகால் எலும்புகள் முற்றிலும் முறிந்து போன நிலையில் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் செலவில் நான்கு ஆப்ரேஷன்கள் செய்யப்பட்டு அந்த நேரத்தில் எட்டு மாதமாக ஊதியம் இல்லாத பணிக்கு போக முடியாமல் என்னுடைய அம்மாவும் அந்த நேரத்தில் இறந்து போய் நான் தலைமகனான நான் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சடங்கும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் வீட்டில் எட்டு மாதமாக நான் படுத்த படுத்தியாக இருந்தேன் அப்போ அன்றாட கடமைகளை உண்ண முடியாமலும் உறங்க முடியாமலும் அன்றாட கடமைகளையே பாத்ரூம் லிட்டின் கூட போக முடியாத ஒரு நிலையில் என்னுடைய மனைவி மிகவும் சிரமப்பட்ட ஒரு நிலையில் எங்களை மாற்றுவதற்காகவும் சேர்த்துவதற்காகவும் எங்களை எங்களுடைய ரணங்களை ஆற்றுவதற்காகவும் எங்களுடைய அன்பு சகோதரி ஈவாஞ்சலி தினகரன் அவர்கள் இந்த ராஜி டிவியில் ஏசு அழைக்கிறாருங்கிற அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்தேன் அவங்க ஏதோ எனக்கே சொன்ன மாதிரி நடக்க முடியாத கால்களை இப்பொழுது தொடுவீராக தொடுவீராக உடைய வல்லமை இந்த கால்களிலே இறங்குவதாக இறங்குவதாக உடைய பலன் அந்த எலும்புகளுக்குள்ளாக இறங்குவதாக உடைந்து போன எலும்புகளாக இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது கால்களை நீர் ஒரு எலும்புகளை புதிதாக உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கெஞ்சுகிறேன் சுவாமி நம்ம இறங்கும் அப்பா இறங்கும் சுவாமி அந்த கால்கள் எழுந்து நடக்கட்டும் எத்தனை நாட்கள் படுக்கையில் கிடப்பது சுவாமி எழுந்து நடக்கும்படியான பலன் இந்த கால்களுக்குள்ளே இறங்குவதாக ஆக்சிடென்ட்ல காலை எழுந்து போனவர்களுக்கு திரும்பவும் கால்களை கொடும் சுவாமி இப்படி வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு என்றது அப்ப வந்து எட்டு மாசமா படுத்த படுக்கையா இருந்த என்ன நான் பணிக்கு திரும்ப முடியுமா நான் பழைக்க முடியுமா நடக்க முடியுமான்னு இருந்த என்ன இப்ப நான் நடந்து வர காட்சியை நீங்களே பாத்துங்க நாலு கால் உள்ள வாக்கர்ல நான் கலெக்டர் பங்களாவுக்கு போயிட்டு என்னால வேலை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அழுதேன் இயேசுவனுடைய அற்புதங்களால உங்களை அதே பிடிஓ ஸ்டேட்டஸ்லயே உங்களை நான் பணியில அமர்த்தி உங்களை நான் நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னாரு நான்காண்டு காலம் அதே பிடிஓ சர்வீஸ பணியாற்றி அதுக்கப்புறம் பி எ டூ கலெக்டரா பதவியை பெற்று இதே சென்னையில் எஸ்ஐஆர்டியில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா அந்த பதவியில் உட்கார்ந்து இயேசு என்னை உட்கார வைத்து அழகு பார்த்தார் தட்டி ஆண்டருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டர் அவர்களை சுகமாக்கினது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பிஏவாக உயரும்படி ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் இதுல பாருங்க அவங்க கால் உடஞ்சப்போ எப்படி எந்த நிலைமையில் அவங்க உட்காந்துருந்தாங்கன்ட்டு ஃபோட்டோவை கொண்டாந்துருக்கிறாங்க நடக்கவே முடியாத அந்த நிலைமையில இருந்த அந்த சகோதரனை இயேசுக்கு நன்றிக்கு அவர் நன்றி செலுத்த காணிக்கையா இந்த வாழ்த்து மலர என்னுடைய அன்பு சகோதரியை ஏழு ஆண்டுகளாக நான் சந்திக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த காணிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஓடு ஓடி வந்தேன் அதுவும் இல்லாம நான் வந்து ஒரு சின்ன வயசுல வரைஞ்ச ஒரு ஓவியத்தை இயேசு பற்றி எழுதின ஒரு கவிதையை நான் நடத்திக்கிட்ட ஒப்படைக்க போகிறேன் இதுதான் நான் இயேசுவை பற்றி ஒரு முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் இது செவத்தில் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த என்னுடைய ஒரு நண்பர் வந்து இதை ஒரு பேப்பரில் வரைய சொன்னார் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் கழிஞ்சு இந்த பேப்பரை கிழிஞ்சு போய் பழசாக போய் இப்போ மேடத்துக்கு சமர்த்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அன்று இறை இயேசுவை என் கையால் வரையும் ஒரு ஓவியம் இன்று இறை இயேசுவே என் மனதால் நிறையும் ஒரு காவியம் என்று சொல்லி இந்த வாழ்த்து மகளை பணிவோடு சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இப்போ சொன்ன ஆண்டுரே இந்த அன்பு சகோதரை ஆசிர்வதியும் பா எல்லாருக்கும் முன்பதாக நீர் நல்லவர் என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சுவாமி அவர்களுக்கு நீர் நல்லவராகவே இருப்பீராக ஆண்டுரே அவர்கள் மனதில் இருதயத்தில் நினைக்கிற ஒவ்வொன்றையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தும் அப்பா இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் எல்லாவற்றையும் விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தவர்களை ஆசிர்வதி இந்த குடும்பத்தில் ஒரு நன்மையும் குறைபடக்கூடாதப்பா ஆசிர்வாதம் நிறைவாக இருக்கட்டும் ஆசிர்வதியும் சுவாமி இயேசுவை நாமத்தில் பிதாவே ஆமே எனக்கு அருமையானவர்களே இப்பொழுதும் அன்றுடைய வல்லமை இந்த நேரத்தில் இருக்கிறபடினாலே நாமும் கூட நம்ம எல்லாம் கண்களை மூடி அப்படியே நின்று கொண்டு அன்று இடத்துல கேட்போமா முறையிடுவோமா அன்று ஒரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா நீர் எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கிறீ சுவாமி எவ்வளோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறீ சுவாமி அப்பா ஒவ்வொரு நொறுங்கி போயிருக்கிற இருதயத்திற்குள்ளும் இப்பொழுது பரிசு தாவியை ஊற்றுவீராக ஊற்றுவீராக 
இந்த நேரத்திலே அன்றைய மக்கு சோத்திரம் என்று சொல்லுங்கள் என்னுடைய குறைகள் எல்லாற்றையும் நீர் எடுத்து போடுகிறதற்காக மக்கு சோத்திரம் என் கண்ணீரை துடைக்கிறதற்காக மக்கு சோத்திரம் என் நொறுக்குதலை நீர் மாற்றுகிறதற்காக மக்கு சோத்திரம் என்னை குணமாக்குகிறதற்காக மக்கு சோத்திரம் என்று வாயை திறந்து அன்றுவரை சோத்திரியுங்கள் சோத்திரம் பண்ணுங்கள் மாற்றும்படியாக அவர் வந்திருக்கிறார் வந்திருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களேப்பா உங்கள் மேல் உதிக்கிறார் உங்கள் மேல் உதிக்கிறார் இருள் எல்லாம் மாற்றுகிறார் இருள் எல்லாம் மாற்றுகிறார் ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவரில் பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் பாக்கியவார் கத்தரில் பலன் கொள்ளுகிற மனுஷி பாக்கியவதி உங்கள் வியாதி உள்ள சரீரத்தில் உங்கள் கைகளை வைத்து கொள்ளுங்கள் எந்த இடத்துல வலி இருக்கிறதோ வேதனை இருக்கிறதோ உங்கள் கைகளை வைத்து கொள்ளுங்கள் அண்டு ஒரே விதி பிள்ளைகளை தொட்டோ சுவாமி இப்பொழுது தொடு வீராக தொடு வீராக தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் வல்லமை பாய்ந்து செல்வதாக பாய்ந்து செல்வதாக நன்றி சுவாமி நன்றி அப்பா தொண்டையில் இருக்கிற கட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் கரையட்டும் ஆசீர்வதிப்பீர இந்த தம்பதியரை ஆசீர்வதித்த தேவன் இவர்கள் மீது வல்லமை இறங்கட்டோப்பா இறங்கட்டோ சுவாமி அடுத்த முறை குழந்தையை சுமந்து கொண்டு வந்து காட்டட்டோப்பா அவர்களை ஆசீர்வதிய சுவாமி ஆசீர்வதியோப்பா அன்றுவரே அவர்கள் எவ்வளவு வைத்தியம் செய்து விட்டார்களப்பா அன்றுவரே நீ சுகத்தை கொடுப்பதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தீர் சுவாமி அவர்களை நினைத்து ஆசீர்வதியோப்பா நன்றி சுவாமி கோவை பிரதஸ்தாவில் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் உங்களுக்கென்று தேவ செய்தி வழங்கி பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கும் சிறப்பு ஆசீர்வாத கூட்டம் வெறும் காற்று உண்டு அழிவை கொண்டு வரும் பிசாசின் கிரியைகள் உண்டு ஆனால் அதன் மத்தியில் அதன் மேலே நடக்கும் ஒரு இயேசுவம் நமக்கு உண்டு நாளை மதியம் இரண்டு மணிக்கு கோவை காருண்யா நகர் வளாகத்தில் உள்ள பெதஸ்தா கலையரங்கத்தில் டாக்டர் பால் தினகரன் உங்களுடன் இணைந்து உங்கள் தேவைகளுக்காக இறைவன் இயேசுவிடம் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கிறார் வேலை செய்து வேலை செய்து அதனால் உங்களுடைய நுரை ஈரலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மூச்சு விட முடியாமல் தவிக்கும் பியூலா எனக்கு ஆறு வருஷமா மூச்சு திணறல் இருந்தது கை கால்லாம் பாதிக்கப்பட்டு படவடப்பு வரும் பத்து நாள் பத்து படி கூட என்னால் ஏற முடியாது மூச்சே விட முடியாது டாக்டர்கிட்டலாம் போய் வைத்தியம் பண்ண ஒன்றும் ஆகலை என் பையனும் டாக்டரு அம்மா நீங்கள் விஸ்வாசத்தோட உபவாசம் இருந்து நீங்கள் பிரேருக்கு போங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் எனக்கு மேலே நான் டாக்டர் வெறும் டாக்டர் எங்களுக்கு மேலே இயேசு சுவாமி டாக்டர் அவர் குணப்படுத்துவாருமா நீங்கள் போங்கம்மா விஸ்வாசத்தோடு நீங்கள் போங்க உபவாசம் இருந்து நான் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்காமல் மதுரையிலிருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன் பர்சு தாவியானவர் எனக்கு சொல்லுகிறார் இப்பொழுது உங்களை சுகமாக்கி உங்களுக்கு புது வாழ்வை கொடுக்கிறார் 
பியூலா எழுந்திருங்கள் கத்தர் உங்களை சுகமாக்குகிறார் கர்த்தர் நேத்து பியூலா என்று என்னை பேர் சொல்லி அழைத்து என்னை சுகமாக்கினார் கர்த்தர் கோடான கோடி நன்றி இன்று அந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்கள் மீது வைக்க போகிறார் டுடே காட் இஸ் गोइंग टू गिव यू திஸ் பிளெசிங் அபான் யூ இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க போகிறார் நீங்கள் யாவரும் உங்கள் குடும்பமாய் உற்றார் உறவினர் மற்றும் நண்பர்களை அழைத்து வந்து டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் ஏறெடுக்கும் பிரார்த்தனையில் கலந்து கொண்டு இறைவன் இயேசுவிடமிருந்து அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுச் செல்லுங்கள் ஒவ்வொரு ஜாயின் வலி மூட்டில் வலி தவித்து கொண்டிருக்கும் அனுசூயா அஞ்சு வருஷமா இந்த தீராத ஜாயின் பையனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் அப்போ அக்கா சொன்னாங்க மருந்தெல்லாம் பார்த்து சரியாவாதுமா நீ கடவுளை நம்ப அப்போ அவங்க கூட வந்திருந்த நேரம் இங்க ரொம்ப அழுது ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மறந்து விடாதீர்கள் நாளை மதியம் இரண்டு மணிக்கு கோவை காருண்யா நகர் பிரதேச கலையரங்கத்தில் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தேவ செய்தி வழங்கும் பெதஸ்தா சிறப்பு ஆசீர்வாத கூட்டம் பெதஸ்தா சிறப்பு ஆசீர்வாத கூட்டத்திற்கு கோவை காந்திபுரம் பஸ் நிலையம் ரயில் நிலையம் மற்றும் டவுன் ஹாலிலிருந்து காருண்யா நகர் பெதஸ்தாவிற்கு செல்லவும் திரும்பி வரவும் அதிகாலையிலிருந்து இரவு வரை அரசு பேருந்து வசதிகளும் தனியார் பேருந்து வசதிகளும் உண்டு மிஸ்டர் ஜி ஜே இப்ராஹாம் பாபு நெதர்லாண்ட்ஸில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் ஹாலண்ட் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஐந்தின் படி கத்தர் உன்னை காக்கிறவர் கத்தர் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் இந்த வசனத்தின்படி ஏசப்பா எங்கள் சகோதரர் அப்ரஹாம் பாபு அவர்களையும் அருமை சகோதரி சங்கீதா அவர்களையும் சமாதானத்தினால் நிரப்பி செழிக்க செய்யும் அப்பா அவர்களுக்கு பக்க பலனாக இருந்தவர்களை காப்பாற்றியது அதே போல அருமை மகன் ஜான் ஏபிரகனுடைய கண்ணை தொட்டு சுவாமி அருமை செல்ல பிள்ளையுடைய கண்ணை தொட்டு குணமாக்குறேன் சுகத்தை கொடுக்கிறேன் நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுக்கிறேன் புது கண்களை அவனுக்கு வைக்கிறேன் அதை உறுதிப்படுத்த ராஜா சுகமாக இயேசுவின் நாமத்தின் மரிய ரீனா பிரதீப் மிஸ்டர் பிரதீப் பெங்களூர்ல இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி உங்களுடைய டுவெல்த் வெட்டிங் ஆனிவர்சரியை கொண்டாடினீர்கள் ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வட ஜாய் மூன்றாவது முறையாக இந்த நிகழ்ச்சி ஆதரித்திருக்கும் உங்களை சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு ஏழின் படி கத்தர் என் பலன் என் கேடகமான இருக்கிறார் என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது நான் சகாயம் பெற்றேன் என்ற வாக்கு தத்துவத்தின்படி ஆண்டவர் சகாயத்தை கொடுப்பாராக ஏசப்பா உன் மகனுக்கு புது ஆவியை தார் என்று ஒரு அற்புதத்தை செய் முழுமையாக உமது வெளிச்சத்தினால் நிறப்பம் ஏசப்பா செய்யும் எங்கள் சகோதரியுடைய வாழ்க்கையில் அளவில்லாத சந்தோஷத்தை தாரும் உமது அபிஷேகத்தை தாரும் உமது சமாதானம் குடும்ப வாழ்க்கையில் பெருகி இருக்கட்டும் அப்பா ஆசீர்வதியும் இது ஒரு மிரக்கிள் டுடே லார்டு ஷான் சாமியலகி அண்டோனிய லாரா நேட்டலியும் ஆசிர்வத்து சுகத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து கனம் பண்ணும் பெற்றோர் மிஸ்டர் ஆந்தனி தாஸ் மிஸ்ஸஸ் மேரி அல்போன்சாவை ஆசிர்வத்து சுகமாய் காப்பாற்றும் உமது வெளிச்சத்தை அனுபவிக்கட்டும் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்வர் அருமை சகோதரிக்கு சமாதானத்தை எல்லா பக்கத்திலும் தாரம் சுவாமி குடும்பத்தை ஆசீர்வதி சகோதரர் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு வேலையிலே ஆசிர்வாதத்தை தாரும் இந்த சுகர் வியாதியிலிருந்து விடுதலையும் சுகத்தையும் தந்து கனம் பண்ணும் அருமை பிள்ளைகள் சிஞ்சுஜா ஸ்ரீதரனை ஆசீர்வதி விசாலாட்சி ஸ்ரீதரனை ஆசீர்வதி அருமை அம்மா மிஸ்ஸஸ் பட்டம்மாள் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுத்து கனம் பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் குடும்பத்தின் மீது இந்த ஆசிர்வாதத்தை வைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அதை அங்கீகரித்தலும் சுவாமி ஆமேன்
Yeah. <laughs> 